வணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் ஜனவரி இருபத்தி மூணு இந்திய சுதந்திர வரலாற்றில் மறக்க முடியாத ஒரு நாள் ஆங்கில ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்து இந்திய சுதந்திர போராட்டத்திற்காக தன் வாழ்நாளையே அர்ப்பணித்த ஒரு மாபெரும் ஒப்பற்ற தலைவன் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸோட பிறந்த நாள் அவரை போற்றும் வகையில் இன்னைக்கு அவரோட வாழ்க்கையில் நடந்த சில சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகள் பற்றியும் முக்கிய குறிப்புகள் பற்றியும் பேசுகிறது தான் இந்த பதிவு சுபாஷ் சந்திர போஸ் எயிட்டீன் நைன்டி செவனில் ஒடிசாவில் கட்டாக் அப்படின்ற இடத்துல பிறக்கிறாரு இவர் குடும்பம் பரம்பரையே வந்துட்டு வங்கதேச மன்னர்களோட படை தளபதிகளாகவும் படைவர்களாகவும் இருந்திருக்காங்க இப்படி வளர்ந்த சுபாஷ் சந்திர போஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் கொல்கட்டாவில் பிரசிடென்சி காலேஜில் வந்துட்டு டிகிரி படிக்க வராரு அங்கே வரலாறு ஆசிரியராக இருந்த சிஏ ஒட்டன் அப்படின்ற அமெரிக்க இனவெறி ஆசிரியருக்கும் இவருக்கும் தகராறு நடக்குது இந்த தகராறில் ரெண்டு வருஷம் அவர் படிப்பை தடை செய்கிறாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்பவும் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு நைன்டீன் நைன்டீனில் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் திரும்ப டிகிரி வாங்குறாரு இப்போது இந்த மாதிரி டிகிரி வாங்கினதுக்கப்புறமும் அவரோட வீட்டில் இந்த தேசத்தை பற்றியும் இந்த சுதந்திரம் பற்றியும் அடிக்கடி பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால சூழ்நிலை தவறான சூழ்நிலையில் ஏதாவது மாட்டிக்க போகிறாரோ அப்படின்ற பயந்த நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸோட தந்தை அங்கேருந்து அவரை லண்டனுக்கு ஐசிஎஸ் படிக்க அனுப்புகிறாரு அங்கே போனவர் ஐசிஎஸில் இந்தியாவிலே நான்காவது மாணவராக ஜெயிக்கிறாரு நாங்கள் ஜெயித்த உடனே அங்கேருந்து தன்னோடய பதவியை ராஜினாமா பண்ணுறாரு ஏன்னா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டோட காலில் மண்டிகிட்டு கிடக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி உடனடியாக அந்த பதவியை ராஜினாமா பண்ணுறாரு ராஜினாமா பண்ண கையோட அங்கேருந்து சிஆர் தாஸ் அப்படின்ற வழக்கறிஞர் அப்போ தான் அவங்க வந்துட்டு அவரும் போராட்ட இதில் இருக்கார் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் அவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறாரு இந்த மாதிரி வந்துட்டு நான் இங்கே இருக்கேன் இந்த மாதிரி இங்கே வரப்போகிறேன் இந்தியாவுக்கு வந்த உடனே உங்களோட சுதந்திர இயக்கத்தில் சேர்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு சிஆர் தாஸும் திரும்ப பதில் கடிதம் எழுதுகிறாரு என்னென்னா இந்த மாதிரி ஐசிஎஸ் பதவியை தூக்கி அறிஞ்ச வாழ்த்துக்கள் இங்கே இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் உங்களுக்கும் பெரிய பங்கு இருக்குது வந்த உடனே என்னை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பீரியடில் தான் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வந்து காந்திஜி இங்கே திரும்ப இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து சுதந்திர போராட்டத்தில் தன்னோட பங்கு பங்களிப்பை கொடுத்த நாட்கள் அப்போது சுதந்திர போராட்டத்தின் போது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் காந்திஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு மீட் பண்ணி பேசியிருக்காங்க இந்த பீரியடில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் வேர்ல்ஸ் அப்படின்ற பிரிட்டிஷ் பிரின்சஸ் இலவச பிரிட்டிஷ் இலவரசர் இந்தியாவுக்குள்ளே வர்றாருன்னு சொல்லி ஒரு அனவுன்ஸ் பண்ணுறது அதை வரக்கூடாதுன்றதுக்கு சா காங்கிரஸ் வந்துட்டு ஒரு போராட்டம் செய்ய முடிவு பண்ணுறாங்க அதை பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் தடை செய்து போராட்டம் செய்யக்கூடாதுன்னு இருந்தாலும் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸும் அவரோட நண்பர்களும் சேர்ந்து இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்கிறாங்க அதனால் கைது செய்யப்படுறாங்க கைது செய்யப்பட்ட இவர்கள் ஆறு மாதம் சிறை தண்டனைக்கு பிறகு திரும்ப வெளில வராங்க விருந்த வெளில வந்ததுக்கப்புறம் தன்னோட சுதந்திர பங்களிப்பு அதிகமாகுது நேதாஜியோட சுதந்திர பங்களிப்பு இப்படி இருக்கும்போது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் திரும்பவும் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் கைது செய்யப்படுறாரு கைது செய்யப்பட்ட நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அங்கேருந்து பர்மாவோட மண்டாலே அப்படின்ற ஒரு ஜெயிலுக்கு மாற்றப்படுறாரு இதில் ஒரு பியூட்டியான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பர்மா சிறையில் இருந்த நேதாஜி மங்கதேச நடத்தில் சந் சட்டமன்ற தேர்தலில் ஜெயிக்கிறாரு இதையெல்லாம் உற்று நோக்கிட்டு இருந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய பயம் வருது இவர் வந்துட்டு நம்ம ஏகதீபத்துக்கு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பாக இருப்பார் இவர் தான் நம்ம சிம்ம சுப்பணும் அப்படின்னு அதனால் அவரை சிறையிலேயே முடக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க அதுக்காக அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க நான் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணுறாங்க இதனால் டிபியால் பாதிக்கப்படுறாரு டிபியால் பாதிக்கப்பட்ட நேதாஜி கிட்ட பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஒரு டிமாண்ட் வைக்கிது உன்னோட உன்னோட ஃபேமிலி அவங்க ஃபேமிலி ஏற்கனவே அவங்க வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உன்னோட ஃபேமிலி எல்லாத்தையும் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் இந்தியாவுக்குள்ளே நீ மூணு வருஷம் போகவே கூடாது இதுதான் எங்களோட டிமாண்டு இப்படி நீ இதுக்கு வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அப்படின்னா உனக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போது நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் சிங்க மாதிரி இனி இது என்னோட தேசத்துக்குள்ளே போக வேண்டாம்னு சொல்கிறதுக்கு நீ யார் அப்படின்னு சொல்லி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டு சத்தம் சண்டை போட்டுட்டு எனக்கு வந்துட்டு உங்களோட சுதந்திரம் வேண்டாம்னு சொல்லி அவங்களோட ரிலீஸை வந்துட்டு நிராகரிக்கிறாரு திரும்ப அங்கேருந்து கிரேட் எஸ்கேப் யாருக்குமே தெரியாமல் அங்கேருந்து தப்பி போகிறாரு தப்பி போனவர் ஐரோப்பிய நாடுகள் சுற்றுப் பயணம் போயிட்டு அங்கேருந்து கடைசியாக ஜெர்மனிக்கு போகிறாரு ஜெர்மனிக்கு போன இடத்துல அங்கே ஹிட்லரை பக்கம் முயற்சி பண்ணுறாரு ஏன் ஹிட்லரை பக்க முயற்சி பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவர் இந்திய சுதந்திர இராணுவத்தை தோற்றுவிக்கணும் அப்படின்றது இவருட எண்ணம் அங்கே ஏற்கனவே தோற்று போயிருந்த இந்திய இராணுவ வீரர்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து ஜெர்மனியோட உதவியோட திரும்ப இந்தியாவுக்கு படையெடுக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்துக்காக ஹிட்லரை பார்க்கணும்னு அதுக்கப்புறம் ஜெர்மன்
குழந்த பிறந்த ரெண்டே மாதத்தில் சுதந்திர போராட்டத்துக்கு தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறாரு குழந்த பிறந்த ரெண்டு மாதத்தில் துணை இல்லாத அந்த எம்எல்ஏ தன்னோட குழந்தையை கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துறாங்க இதில் ஒரு விஷயத்தை கவனிச்சிங்களா இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு செக்யூரிட்டி ஒரு சேஃப்டி இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அன்னைக்கு பிறந்த ரெண்டே மாதமான தன் பிள்ளையை விட்டுட்டு தேச விடுதலை மட்டுமே முக்கியம்னு சொல்லி பிறந்து கடந்து போகிறதுக்கு எவ்வளோ பெரிய மனப்பக்கம் வேணும் அப்படிப்பட்ட ஒப்பற்ற தலைவன் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து சுதந்திர போராட்டத்தில் தன்னோட முழுமையாக ஈடுபடுத்திட்டவர் நிறைய போராட்டங்கள் நிறைய இதெல்லாம் பண்ணுறாரு அப்புறம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஆக்சுவலாக வந்துட்டு என்னென்னா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டே இவருக்கு தீவிரமாக தேட ஆரம்பிக்குது பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் தீவிரமாக தே தேட ஆரம்பிச்ச உடனே இந்தியாவில் வந்து எப்படியாவது தப்பி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறார் அப்போது அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவர் வெளிநாடுக்கு தப்பி போக சப்போர்ட் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க அதன்படி அங்கேருந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்லேருந்து தப்பி சுபாஷ் சந்திர போஸ் வெளில போகிறாரு சுபாஷ் சந்திர போஸ் வெளில போனதுக்கு அப்புறம் அவர் அங்கேருந்து தப்பி ஜப்பான் போயிட்டார் அப்படின்னு ஒரு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சில பேர் ஜப்பான் போகல போகிறப்போ ஃப்ளைட் வந்துட்டு பிளாஸ்ட் ஆகிடுச்சு இறந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இனியும் இது வரைக்கும் சுபாஷ் சந்திர போஸோட குடும்பமாகட்டும் சுபாஷ் சந்திர போஸோட பக்தர்களாகட்டும் உண்மையான போராளிகளாகட்டும் சுபாஷ் சந்திர போஸ் உயிரோடு இருக்கிறதா தான் நினச்சிட்ருக்கேன் இதுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னா நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் தமிழகத்தில் வந்துட்டு லக்ஷ்மி அம்மையார் தான் வந்து அவரோட படைத்தளபதியாக இருந்தாங்க அப்படின்னு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அவருக்கு வந்துட்டு முத்துராமலிங்க தேவர் ரொம்ப நெருக்கமானவர் அப்படின்னு ஒரு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் ஒரு தடவை முத்துராமலிங்க தேவர் பேசும்போது சுபாஷ் சந்திர போஸ் இன்னும் இறக்கலை என்னோட நேரடி தொடர்பு தான் இருக்கார் நிச்சயமாக திரும்ப வருவார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ஸோ இன்றைக்கு வரைக்கும் அவரோட மரணம் மர்மமாகவே இருக்குது மரண மர்மமாகவே இருந்தாலும் இந்திய வரலாறில் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அப்படின்ற வார்த்தை இல்லாமல் வரலாற்றை எழுதிடவே முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒப்பற்ற நாயகன் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவரோட பிறந்தநாள் என்று அவரை போற்றுவோம் வாழ்த்துவோம் நன்றி